哈喽，大家好，这里是大叔，今天给大家带来《赤痕：月之诅咒二代》二周目的攻略流程。今天是第一期，预计可以攻略三张的内容。如果攻略八张的话，我现在的精力实在是撑不下来。二周目的难度更上了一层楼，主要就体现在每一关你需要进入分支路线。分支路线的难度设定比一周目要难很多，感觉敌人的攻击力也更高。另外最重要的一点就是少了枪女这个回复系的角色，导致整个队伍除了捡回复的心，就没有其他的回复的手段了。在这样的情况下，八公他的无敌就显得更加的重要。开无敌的时候一定要经济实用，不要一个场景一开开到底。这里有一个隐藏，开无敌最好是在必要的时候开一下，安全了之后马上关掉。另外呢，二周目美观的 BOSS 也得到了加强 ，BOSS 感觉攻击力也更高了，并且攻击的间隔非常的短，攻击的手段也变得更加丰富。哦，这里我竟然跳下来了。斩了他！好在斩月呢，已经有了剑的状态。偷一个懒，这个需要跳下跳下来打。其实每一个场景攻略的时候呢。你尽量避免让自己处在非常危险的被夹击的环境。这个地方其实就非常危险，因为一旦被敌人的子弹打中，肯定就掉到坑里了。游戏的容错率其实非常的低。啊，这种地方也是，如果被碰到了，肯定就掉到坑里。挥刀之前一定要计算好这个节奏和时机。好、哦，上面有一个法力罐，跳过去拿。第一关分支路线的流程，我感觉比一周目要长。一周目的话，我记得大概我这里有青蛙了，也就是恶魔城系列的跳蚤男。被包围了，非常难搞。这里呢，啊，被咬了。好在有一个血补充，没有掉到坑里，这个场景就算是胜利。这是新敌人，恶魔城系列也有这个敌人。我开个无敌。这个敌人怎么说呢？之前没出现过，一周目的时候我记得没有这个，所以在这里你就会显得很不适应。把上面的蝙蝠先清掉，这里最好就是使用狗子来打。蹲下，看贴图好像已经被爆头了一样。用罗伯特的枪，斩月和罗伯特在这种情况下，他们两个的负气就需要进行互相的补充，最好是一上一下。现在两个人都是向上攻击，这里用斩月来砍吧，感觉更加的有效率。嗯，上边，上边算了，上边是。之前的路线吧，但是好像是有血量补充的，对，有血，但是呢，啊，这里一周目的路线是从这个门进来，这个货又出现了，做他两下，哎
。哦，他消失了，那个炸弹没攻击到。哦，到了补充环节，那这样就是离 BOSS 不远了。大家可以对比一下，看一下二周目的 BOSS 比一周目的招式丰富在哪里。BOSS 攻击间隔短的话，就代表它的硬值很少，那你攻击的机会也比较少。开场他肯定会在下面吐火，这样你用罗伯特可以偷他一枪。然后呢，是他多出来的一种攻击方式——三连闪电。第一下的时候就需要躲啊、哦，这是攻击他的最好的时机。其实血量充足的情情况下，可以摊刀来打。这是尾巴的电，这个电呢，现在改三下了。改三下了，已经啊、嗯，因为一周目的话只电一下，这就是一个循环。我大概打了他一格多一点的血，这样至少需要三次才能把他干掉。那其实单独的拿出这个游戏每一个场景，甚至 BOSS 的每一个攻击阶段，很多小伙伴都觉得不难。但是难就难在你在这十几二十分钟里边，你保持不犯错，因为游戏的容错率很低。哦，这样被电了一下，这我犯了一个错误。跳跃勾引他闪电的节奏的时候，跳跃的节奏不对，导致他闪电的攻击的角度和我预想的不一样，就被电了。三次了吧？这是第三次的闪电部分。这里其实可以拼命了，我感觉。完事儿了 ，BOSS 还有搏命一击。这样呢，咱们是有十五个反力的，可以来个无敌。哇，他把脑袋撞碎了。这个蝙蝠性情刚烈啊，过关。第二关看路线，最后向下的那个箭头就是去打 BOSS。第二关没有多多米尼克，所以这里呢需要蹲着来砍这些怪。对面的枪比你长。感觉是用剑的，攻击距离不如对方。把箱子锤爆，走这边，这是二周目的分支。啊，切错人了，一朵腰花。好，换罗伯特来打他。特定的场景就是特定的人物好用。这个小精灵竟然也是敌人，这种钱袋我建议大家玩的时候别拿了，真的没用。他对你讲命槽的增加只是一点点，但是呢，你需要来回跳两下。这个游戏就是尽量减少犯错的几率。这里还有个隐藏，没掉血吧？不吃了。因为整整一关需要打个八到十分钟，八到十分钟里面你很难保证自己不犯错，所以说给自己减少这种犯错的机会，对过关是有帮助的。这是在战略层面。哎，这个地方我感觉他能打到我，如果不蹲下的话。我的天，看这下没跳上去，这
，我 boss 都非常简单的打过了，到这么一个坑掉下来。嗯、呃，这里呢，对，先扔出去，然后再补充，这样就满了。下面是毒水，如果被上面的蝙蝠打到，直接就掉下去。哎呀呀呀哈哈！我按错了，我的天，按错键子了，想要切换人，结果呢，直接扔出了副武器。哇、哦，这一下挨打了，我感觉有点意外啊。冲上去。两刀解决，等一波，打的谨小慎微，越到哦，这个货是谁？啊，切错人了，我想切狗子的无敌，结果切了罗伯特，啊、被打。又一个存档点，哦，我天，冲过来了！我觉得一张符差不多能封住他呀。法力瓶上线，罗伯特六滴血被铲了一下，四滴血。对我感觉符的攻击力应该可以用的，刚才怎么冲过来？一个钱袋。这里一周目我就检查了，没有隐藏，很可惜，只是一个大钱袋而已。这个地方非常讨厌，豁出去了，需要三下才能把它干掉。消耗有一点大，能用罗伯特远程清掉的就不要用斩月上去冲。这个兵之所以这样打，是因为他盾可以挡你的攻击。罗伯特的枪打不动，这里等一波节奏。台阶有这个错位，就方便远程来打。好像是七枪才打死，这里可以趴着打，跳一下吧。斧子第一下，我真不确定能把斧子打爆。四、五、六、七，真的是七枪。又捡到一把剑，这朵腰花你快 boss 战了，这里开始有了回血，这就是开始 boss 战之前的补充。一下到底，蹦极。其实这里呢是主人公一行中了幻术，蘑菇中毒了，所以说看着这里是一个房间，它其实它只是野外。呃，这个家伙也不是个妹子，她是一个蘑菇精。用鞭子抽它还是比较有效率，因为罗伯特的枪的话攻击力太低了。开了无敌，这里换枪手打他。
，或者呢，咱们可以之前站到另外一个移动的台阶上，然后这样可以移动到他的身边，不断的跳卡。感觉这个 BOSS 加强不是很明显，啊，跳到左边那个台阶上就可以，再近身不断的跳砍他了。这里他半血以下了，其实可以考虑拼命。你躲的位置不太够了，开无敌了，砍了三刀。这个东西掉下来之前砍呢，它就不变成那种小房子出兵了。再来一下，他没多少血了，拼命应该可以了。好，干掉。最后呢，他还会吸毒气，然后,然后炸一波。这一招可能是需要打那些毒气阻止他，但是咱们既然有血，我就扛下来了。第三关，这是原来收枪手之后的那关。这关的流程就相对稍长一点了。我、哦、这个骷髅兵，好跳下来劈他头。低头是了解一下，咱们还是远程来打吧，因为我原来是觉得可能一枪打不死，没想到罗伯特还是挺给力的。现在这把枪，这里就是分支，用机器人走左边，这个墙一看就可疑。但这种地方的隐藏呢，就是一个十几二十年的老玩家，你能够闻到这种隐藏东西的味道。大家看这个水流，我想起了三木童子，有没有？第一关就有这样的地形。另外，《忍者龙剑传》也有类似的地形，但是忍龙的那个它是长流水。符咒算了，不要。这里用狗子的重拳可以破他的甲。这只好高啊，不然它缩在壳里，展月和罗伯特是打不到的。子弹，这个子弹打 BOSS 的时候有用，但是现在持有一点早。毕竟罗伯特的副武器的范围是别人比不了的。这里就猥琐一点打，刚一点的话可以用斩月冲过去。对面兔子蛋你就用刀砍，但是那样未免太自信了，因为这里有好几只，万一有一只犯了错误，很可能后果就是一条命。所以在游戏的难度很高的情况下，还是尽量避免自己犯错误。这就是我水平不够，打法来凑。后退，哦，这个或两枪也能打死，我原来还以为三枪。第三把剑。上面有个植物，用鞭子把它抽掉。哦，这个鱼讨厌了。为什么讨厌？因为它下来的时候藏在瀑布里，你看不清它的攻击节奏。看，就这一下，同一条鱼，同一种鱼，吃了两次的亏。好在有一个隐藏的补充
。这里我跟大家剧透一下，为什么我跳了一次？因为瀑布这里是有坑的，你直接走就掉到下层去了。大家想一下这个设定坑不坑吧？在玩家见不到的地方有坑。这里就快点冲过来了，太多枪了。哦、这个怪，哎，他这打不到。绿色的子弹，呵呵我犹豫了一下，我在想要不要跳起来砍，后来想算了，这个地方太危险，还是怂一波。角度不对，用枪的角度不对，兵家大忌啊！这货跳起来打他，哎，够不着，呃，反弹着打。这个梯子看起来就不简单，一会儿我用狗子。啊，我天，幸亏开了狗子，太恶劣了。就是在移动的梯子前面安了一个美杜莎的头，嗯，好吧，这里不是美杜莎的头，但是这里被撞一下我也就没了，有点过分这个坑。这有一个血量上限，用罗伯特来吃，多往下滑一滑，早了的话一弹就趴在左边墙上。能躲的就躲了。罗伯特开枪之后还有一个上膛的动作，硬直比较长，所以一旦开枪没打到敌人，自己的血量肯定会交代一下。骷髅在指路向下，这个可以吃了。其实。也稍稍有点早吧，但是我感觉这关快了。趁他吐之前就把他撸爆了。没有隐藏，看起来像是有的样子。呃，这里就是补给了，没掉血，上面的蒜。一周目的时候，用狗子能够一拳秒掉它。斩月的话需要两刀，这里考虑用狗子无敌冲过去算了。马上报复战。boss 战还是这个火车。嗯，他也得到了一定程度的加强，但是没有第一关 BOSS 那样明显。这是他的弱点，咱们猥琐一点打。第一种攻击方式吐火，吐完火下来可以打他。我感觉这子弹没打到他，这是一个安全位，用斩月在这蹲着，打不到。火，那 BOSS 加强的地方呢，就是刚才向天上落下来的火，覆盖的面积大了，要冲撞了。第二呢，冲撞的频率更加的多。第三呢，它吐子弹，一周目是三发，二周目的话就多了，但是还是有死角。三点加强吧。子弹打他真的好用，但是我已经没有法力了。这里其实我应该面向右边腾。五枪，又要冲撞。下一把试一下用斩月上去砍他吧。看一下效率怎么样
这回只打了四枪，下次真的换斩月了。剩四点，放不出绿色的子弹了。不过呢，我只看了三刀，这，因为毕竟需要走过去。那算了，还是用枪打吧。这个 BOSS 呢，知道这个安全位置后，就非常的简单。打法就是这样，非常安全，但是效率稍稍有有所欠缺。还需要两波，哇，五枪三分之一格只打了，这个攻击力实在是有一点惨。他突兀这种火会把自己。之前自己天上下来的火给带走，可以了，最后一波。可以，他搏命一击是来撞咱们，这样呢，利用机器人的无敌就能躲过去了。冲过来，尾巴还能刮一下，主要躲这个尾。那好吧，这样一款《赤痕：月之诅咒二代》的二周目流程，第一期就给大家录制到这里，感谢大家收看，咱们下个坑再见。